യെസ് ഫുൾ മെക്കാനിസിൻ്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ആറ് ഇരുപതിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അവസാന ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനത്തിന് ഞാൻ ക്യൂസ് നടത്തിയിട്ടില്ല അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂസ് അടുത്ത ദിവസം ആണ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അതായത് ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് യെസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മുപ്പതിന് എനിക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ നടന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മുപ്പതിന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യൂസാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യൂസ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മുപ്പതിന് ആ ക്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ആ ക്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് അന്നേ ദിവസം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഒമ്പത് മണിക്കാണ് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതായത് ശരിക്കും ഒമ്പത് മണിയാണെങ്കിൽ എട്ട് മുപ്പതിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ആ എട്ട് മുട്ട് ഒമ്പത് വരെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ എൻ്റെ ക്യൂസിനുള്ള സമയം ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ക്യൂസ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ശരിക്ക് ഇത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എട്ട് മുപ്പൻ്റെ ക്ലാസ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ക്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കുറച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് നിങ്ങളോട് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് മോഡൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കണം അതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുക അസൈൻമെൻറ്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും അത് മറക്കാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ അമ്പത്തിനാല് പേജ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ അമ്പത്തിനാല് പേജിലുള്ള നോട്ടിന് നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോട്ട് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബ്ലൂ മെക്കാനിക്സ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്നിട്ട് അവിടെ വൺ ഡെഫിനേഷൻ എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാനും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറയുന്ന അല്പം കൂടി വീണ്ടും ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടിയും വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയി മെക്കാനിക്സ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ പാനും മനസ്സിൽ ഇപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് നിങ്ങളുടെ വക എ ഫോർ സൈസിൽ നോ എനിക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുക അത് എഴുതുക മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ പേജിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടായിരിക്കും മാറ്റർ അതിന് രണ്ടായിരത്തി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സോൾഡ് പിന്നെ ഫ്ലൂ ഇടുന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വേണം പക്ഷേ അതിന് മുകളിൽ അ
മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ആദ്യം വൺ ഡെഫിനിഷനാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് നോട്ടിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ മുതൽ തുടങ്ങും എപ്പോഴാണ് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ടു പേജ് നമ്പർ സിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞേക്കാളും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം മൊഡ്യൂൾ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എനിക്ക് തരുന്ന ആ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും നോക്കി ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അല്പം നിർബന്ധം ഉണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ വൺ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി അവിടെ അതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിന്നീട് ഇവിടെ എഴുതുക പേജ് നമ്പർ വൺ ടു സിക്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ എന്നുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ പേജ് മുതൽ ആറാമത്തെ പേജിൽ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ താഴെ ടു ടു എന്ന് എഴുതണം അത് എന്താണെന്നും പേജ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ തിരുത്തുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞ് വൺ ഡെഫിനിഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു സിക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വൺ ടു സിക്സ് അല്ല ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ സിക്സ് എന്നുള്ളത് വെട്ടിയിട്ട് ടു ആയി അതാണ് ശരി അഡേഷൻ അതുവരെ ഡെഫിനിഷൻ അവസാനിച്ചു അഡേഷൻ ആൻഡ് കോ കാപ്പിലാരിറ്റി യെസ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ട്വൽവ് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത്ര സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം വെട്ടി അവിടെ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതണം അതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് വീണ്ടും രണ്ട് അവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വൺ ഡെഫിനിഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ട്വൽവ് രണ്ടാമത് ഇത് എഴുതുക ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് മുതൽ എഴുതുക പേജ് നമ്പർ രണ്ടാമത് ടു fluid pressure and its measurement രണ്ടാമത്തെ എഴുതാം എഴുതിയിട്ട് ഇനി പേജ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അവസാനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് മുതൽ തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അല്ലേ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം യെസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും അതിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എഴുതാം മൂന്ന് ഇപ്പം എന്തായി മൊഡ്യൂൾ വൺ ആദ്യം വൺ ഡെഫിനിഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ട്വൽവ് ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടി ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ത്രീ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ടു അടുത്ത പേജ് ഇത് അവസാനിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവസാനിക്കായിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ 
പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ എഴുത നാല് ബോയൻസി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അവസാനത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയാത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ശരി താഴെ എഴുതേണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ വൺ വൺ ഡെഫിനിഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ടുവൽ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ത്രീ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ബോയിൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇതിപ്പോൾ എഴുതി എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ നോട്ട് വായിച്ചാൽ കാണാതെ ചെയ്യാതെ എഴുതി കാണും ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതായത് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ അമ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്ത് ഒരു പേജ് കൂടെ ഉള്ളൂ അമ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ അവസാനിച്ചു നാലാമത്തെ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എഴുതി എടുത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ നോട്ട് നോക്കിയറിയാം എന്തിനാണ് അത് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കണം യെസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മതി ഈ നാലെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും വൺ ഡെമെൻഷൻ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കൂടെ എവിടെ വരെ എന്നുള്ള എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പേജ് നമ്പർ അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ എഴുതേണ്ടത് വൺ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതേണ്ടത് The matter, 1, solid, 2, fluid. Fluid is the same as liquid and gas. The other thing is that 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 the thing is that the short type is that the other thing is that the other thing is that the ideal fluid is that the other thing 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 is that താഴെ ഒട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ്ങൾ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അതൊക്കെ അവിടെ കള്ളി വരച്ചൊക്കെ അവിടെ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെമ്മുകളിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വരുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എത്രയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നോട്ട് പെർ മീറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തിനത് പറഞ്ഞു ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറച്ച് നോക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ അല്പം മടിയുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തിനാല് പേജ് ആ അമ്പത്തിനാല് പേജിലുള്ള എല്ലാം ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ബോർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവസാനിക്കും അങ്ങനെ അമ്പത്തിനാല് പേജിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഒറ്റ രണ്ട് പേജിൽ അവസാനിക്കണം അതായത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പിൻ ചെയ്ത് കെട്ടി വയ്ക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്ത മുടികൾ വരുമ്പോഴും ഇതേ ഈ രീതി തുടരണം നാലാമത്തെ മുടികൾ വരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ അത്രയും ആയിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയമൊക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങാം ഇതിന് മുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റില്ല യെസ് ഇവിടെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയില്ല അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് ആബ്സുലൂർ പ്രഷർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ അതുമാതിരി ഗേജ് പ്രഷർ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയത് എനിക്ക് തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിട
ശരിയല്ല അത് പ്ലസ് തന്നെ അവിടെ എഴുതിയില്ല ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടു സീറോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വശത്ത് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എന്നല്ല പ്ലസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരുത്തുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണം അത് പ്ലസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രാജ്യത്ത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു കഴിഞ്ഞ പ്രഷർ എന്ന് പറയില്ലായിരിക്കും പ്ലസ് തന്നെ പറയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഓർത്തപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടോ സോ അതും കൂടി ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് യെസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക മൊഡ്യൂൾ വൺ ഡെഫിനിഷൻസ് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കുക ഇതുവരെ പഠിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ടോട്ട ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു വെള്ളത്ത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ടാങ്കിൻ്റെ വോളിയർ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കാണാൻ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഏരിയ സർഫസ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അടിവശമാണ് അടിവശത്തെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ടാങ്കിൻ്റെ വോളിയം അതായത് ഏരിയ ഇൻറ്റു എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ വെള്ളം ലിക്വിഡ് നിൽക്കുന്നത് അത് അല്ല ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ല ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ലിക്വിഡ് എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു അതാണ് എച്ച് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പ്രഷർ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ അടിയിൽ മുകളിലൊരു ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ സീക്കിൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗേജ് പ്രഷർ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ കാണാൻ ആ ഫോർമുല ആണ് ഇതേ കാണുന്നത് ഇവിടെ പി സിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച് തന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പി എന്നുള്ള ഓർത്ത് ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇവിടെ എൻ്റെ അടിയിൽ എ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എ വരുമ്പോഴാണ് പി സിക്കൽ ടു എന്ന് വരിക അപ്പോൾ ആ എയും എയും കിട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പി പ്രഷർ ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റും ഇപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഇത് ഈ പേജിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാം ഈ ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കുക സാർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മുഴുവശം ഒരു ടാങ്ക് പോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിലെ എയറാണ് നിറച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ എയറിൻ്റെ പ്രഷറാണല്ലോ ഇവിടെ സാർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇത് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ടെൻ ഡേസ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഭൂമിയിലെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എയർ വന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിക്കുക സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ എച്ചും ഹൈറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതായത് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ എയർ നിൽക്കണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ ഇത് വെച്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ സൈഡിൽ ചേരിച്ച് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇതാ എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇത് എയറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രഷർ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് അതാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈ അത്
ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് മീൻസ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിലിക്കേണ്ട് പോകുന്നു അത്രയും താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലോ അതിന് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരും വെയിറ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ആർ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പല പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നറിയോ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ കിട്ടും ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിറ്റ് എന്താണ് ഓർക്കുണ്ടോ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് എയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിറ്റ് വെറും പന്ത്രണ്ട് എത്ര വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കി ഒരു ടാങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ കൂടെ എയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റനാണെങ്കിൽ അതേ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചാൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റനായിരിക്കും എത്രയോ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ വക പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര അതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര എയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എത്ര എയർ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എത്ര അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം ചോദിക്കും പേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശിക്ഷ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെ ഇമ്പോസിഷൻ തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അപ ആ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യെസ് എന്തായാലും അല്ല അങ്ങനെ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയർ ഭൂമിയിലെ പോലെ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ദ കാൽക്കുലേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയർ കൊണ്ടുള്ള പ്രഷർ ഭൂമിയിലെ മുകളിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്ക് അതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വീട്ടിൽ എച്ച് എത്രയാണ് എച്ച് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മീറ്റർ നമ്മുടെ ഈ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഹൈറ്റ് എയറിൻ്റെ എറക്കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ മാതിരി ആവുന്നില്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എറൗണ്ട് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ നമ്മുടെ തലയര മുകളിൽ എയർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം അപ്പോൾ അതൊരു മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് സോ നോക്കി നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ ടോട്ട് ആപ്സിൽ പ്രഷർ അതിൻ്റെ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നതിൽ കണ്ടമാനം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യെസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലക്ഷ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോയിഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഷർ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് എനി ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ടാങ്ക് ഇസിക്കൽ ടു സ്പെസി വെയിറ്റ് ഇൻ ടു ഏരിയ ബോട്ടം ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ്റെ ടാങ്ക് അത് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രഷർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പി എസ് ഇക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് അത് ഏതാണോ അത് ആ ലിക്വിഡിന് പകരം എയർ ആണെങ്കിൽ എയർ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്നാണ് ഈ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇരുപതാമത്തെ പേജിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒമ്പത് തൊട്ട് പത്ത് മുപ്പത് വരെയാണ് എൻ്റെ സമയം അതായത് എട്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യൂസ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് നടന്ന എൻ്റെ ക്യൂസ് എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയാണ് സമയം അതിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആവാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ായിരിക്കും എട്ടര മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അതിനുള്ളിൽ പത്
അതുപോലെ തന്നെ ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് എട്ടരയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഈ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മിക്കവാറും ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു കിസ്സാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കിസ് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ക്ലാസ്സിലെടുത്ത് എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറേയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒമ്പത് മണിയത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഫ്രൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻഷ്മെൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇനി അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കോപ്പി എഴുതാൽ മതി എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം വൺ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗേജ് അവിടെ ഒന്ന് പീസോമീറ്റർ രണ്ട് മാനോമീറ്റർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ടായിട്ട് നോട്ടിൽ വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടപെടി ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ മിടുക്കുമാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഗുണം വേറെയാണ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ നമ്മുടെ എഴുതി ഇപ്പുറത്ത് പേജ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഹെഡിങ് എഴുതി അവിടെ പേജ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്മൾ നോ ഫോർട്ടി വൺ വൺ എൻ്റെ നോട്ടിൽ ഏത് പേജിൽ കിടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പീസോമീറ്റർ നോട്ടിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ പീസോമീറ്റർ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതണം പേജ് നമ്പർ അത് എൻ്റെ ഇതിൽ പേജ് നമ്പർ കൂടെ കാണും പീസോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും യെസ് പേ പീസോമീറ്റർ ഏതാ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ യെസ് പീസോമീറ്റർ എന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ടു മാനോമീറ്റർ അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ മാനോമീറ്റർ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ഇതൊക്കെ ആ പേജ് മറച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ അടുത്ത് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ ചേർക്കണം പേജ് നമ്പർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ പേജ് നമ്പർ അത് എൻ്റെ നോട്ട് മറച്ച് നോക്കുക അത് അവിടെ എഴുതിക്കുക ഇൻവേർട്ടർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ പേജ് നമ്പർ അത് മറച്ച് നോക്കുക അവിടെ എഴുതുക അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ ഗേജ് അത് എൻ്റെ നോട്ട് മറച്ച് നോക്കുക ആ പേജ് അവിടെ എഴുതിക്കുക അതേ മാതിരി ബോഡൺ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജ് അവിടെ എഴുതിക്കുക ഇത്രയേ വേണ്ടൂ അല്ലാണ്ട് ഇനി താഴെയുള്ളതൊന്നും അതിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇനി വിശദമായിട്ടുള്ളതൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഈ നാനാഥ പറഞ്ഞ മാതിരി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതുമാതിരി വാട്ട് ഈസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് എയർ കോളം ഓവർ ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എയർ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചാൽ കാണാപ്പാടം പറയാൻ പറ്റണം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കാണാപ്പാടം അറിയണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എത്രയാണ് അതിലുള്ളത് പക്ഷേ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് എന്നെങ്കിലും പറയാൻ അറിയണം റഫായിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ഇത് മറച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി അവിടെ താഴ്ത്തി എഴുതിയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ഇത് അവസാനിക്കുന്ന വരെ പേ പേജ് നമ്പർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊറ്റ അല്ലേ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം എത്ര എഴുതാണ്ട് അത്ര ഉള്ളു ഈ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി പേജ് നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അറിയോ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡൻ ടു പ്രഷർ ഗേജ് വരെ ഉള്ളതുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കുറേ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ബോർഡൻ ടു പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അവസാനം അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ പേജിലുള്ള സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയത് ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞു വെറും ഒരു അര പേജ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേജിലുള്ളത് ഇത്രയും കൂടെ ഇത് മാത്രം എഴുതുക അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അത് ഏത് പേജിലാണെന്ന് എഴുതുക അത്ര എഴുതി എനിക്ക് തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
ദ ബോർഡൻ ട്യൂ പ്രഷർ ഗേറ്റ്സ് ഇത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡൻ ട്യൂ പ്രഷർ ഹെഡിങ് എഴുതും അതിൽ ഞാൻ ബോർഡിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കും നിങ്ങളിതൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് അടുത്ത മുടികളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫിഗർ ഒന്നും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒന്നാമത്തെ പീസോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ടിനോട് പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേജ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ അടയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ അടുത്ത് ട്യൂബ് ടോപ്പ് പ്രഷർ ഗേജ് എന്താന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്ന് അടുത്ത് ഒന്ന് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗേജ് പീസോമീറ്റർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനുമീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ ദി പ്രഷർ ഇൻ എ സിംഗിൾ പൈപ്പ് സിംഗ് യെസ് അപ്പൊ അതിന്റെ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും അത് എവിടെയാണ് അപ്പൊ മുകളിലുള്ളത് അതാ പീസോമീറ്റർ ട്യൂബും സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും ഇതാണ് കാണാം പീസോമീറ്റർ ട്യൂബും സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും എന്തിനാണ് പീസോമീറ്റർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ പ്രഷർ ഇൻ എ സിംഗിൾ പൈപ്പ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അറിയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പൈപ്പ് വെള്ളം പോകുന്ന പൈപ്പുകൾ കാണല്ലേ അതുപോലെ ഓയില് ഡീസൽ പെട്രോള് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പ് കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലത്തെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പീസോമീറ്ററും സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ പിന്നെ എവിടെ കാണേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കാണാണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാവും അതേ മാതിരി ഇൻവേർട്ടഡ് യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ അപ്പൊ എന്താണാവോ നോക്കി നോക്കി അറിയാം ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പൈപ്പ് ലൈൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് പ്രഷർ അപ്പം രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകണ് പോലൂടെ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് പോവാണ് ഈ ലിക്വിഡിന് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഒന്ന് മറ്റേ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വേറെ ഒന്നാണ് ആയിരിക്കും രണ്ടൊന്നായിരിക്കില്ല ആയിരിക്കും എങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗേജാണ് ഡിഫറൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ യെസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ രണ്ട് പൈപ്പുകളുണ്ട് ഒരു പൈപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പീസോമീറ്റർ സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ പീസോമീറ്ററും സിമ്പിൾ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും ഡിഫ്രഷൻ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പൈപ്പ് തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പൈപ്പ് ലൈൻസ് മാത്രമല്ല നോട്ടിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ട് ട്യൂബിൻ്റെ പ്രഷർ പ്രഷറുകൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം അളക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ അവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഒരു പൈപ്പിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു പൈപ്പിലത്തെ രണ്ട് പോയിന്റിലത്തെ പ്രഷർ രണ്ട് രണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കും അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലത്തെ ആണെങ്കിലും എന്തായാലും രണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ട്യൂബ് മാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രഷറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അളക്കാൻ അത് രണ്ട് പൈപ്പിൽ തമ്മിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ളവ ദറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റിലെ പ്രഷറുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ദൻ ഇൻവേർട്ടർ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ അത് അടുത്ത് ഇൻവേർട്ടർ യു ട്യൂബ് എന്താണ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ സ്മോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആക്കുറേറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പ് തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വെച്ച് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ആ ചെറിയ ഡിഫറൻസും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ ഉ
ഈ പടത്തില് ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമായി കേൾക്കുക ഇതാ ആ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് പൈപ്പ് പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് പുറകോട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ നേരെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോലെ പെട്രോളോ ഡീസലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ പൈപ്പിന്റെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യത ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അടിയിൽ നിന്നൊരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ട്യൂബ് ട്യൂബ് അതാണ് ഈ ട്യൂബാണ് പ്രശ്നം അക്ഷയ കൊടുത്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതാ സൈഡിൽ നിന്നൊരു ട്യൂബ് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതാ മോളിൽ നിന്നൊരു ട്യൂബ് കൊടുക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് പീസോമീറ്ററിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈപ്പ് വരയ്ക്കും ഈ പൈപ്പും ട്യൂബ് മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് മൂന്നും ഒരു പൈപ്പമ്മ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും അത് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ വേണ്ട ഒരു പൈപ്പാണ് വരയ്ക്കുക എന്നാൽ മോളിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ട്യൂബ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വരച്ച് വേറൊരു കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കാണിക്കുക മറ്റെണ്ണം വേണ്ട അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് തോന്നി മോളിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട അടിയിൽ നിന്നൊരു പൈപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അത് വരച്ചോ അപ്പോഴും മാർക്ക് കിട്ടും മീൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പൈപ്പ് വരച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ട്യൂബും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോരുത്തർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി ഞാൻ ആ പടം വരയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ മൂന്ന് പൈപ്പുള്ള ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് പീസോ മീറ്റർ ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഈ മൂന്ന് പൈപ്പ് ട്യൂബിലത്ത് ഒരു ട്യൂബ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് എച്ച് അത് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഏത് പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടില്ല പൈപ്പിൻ്റെ ഏത് ട്യൂബ് കൊണ്ട് ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടില്ല പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ ടോപ്പിലത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുടെ ദൂരം ഇത് എച്ച് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഏത് ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്താലും എച്ച് സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം അടിയിലേക്കുള്ള ട്യൂബ് നോക്കിക്കോ അടിയിലേക്ക് ട്യൂബ് താഴോട്ട് വന്നു അത്രയും തന്നെ മുകളിലേക്കും പോയി അത് കണക്കാക്കില്ല നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് ഏത് ട്യൂബ് വരച്ചാലും എച്ചിന് യാതൊരു മാറ്റം ഇല്ല കാരണം ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്രഷറിന് യാതൊരു നാല് സൈഡിലുള്ള പ്രഷറും ഒന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയാണ് അബദ്ധം കാണിക്കരുത് അബദ്ധമല്ല വരച്ചാലും മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് ട്യൂബ് വേണ്ട ഒരു ട്യൂബ് വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം വരികയാണ് എന്താണ് ആ ട്യൂബിൽ ആ ട്യൂബിൽ പൈപ്പിൽ പോകുന്ന അതേ ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് ആ പൈ മുകളിലേക്ക് വന്നത് മുകളിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ ലിക്വിഡ് പോകുന്നുണ്ടാവുക ആ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രഷർ കൂടും തോറും ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടി വരും പി സിഗൽ ടു ഓർക്ക ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ടു എച്ച് പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പി സിക്യൂൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യുവിന് മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കറ്റ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാറ്റം വരില്ല അപ്പോൾ പി സിക്യൂൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പി സിക്യൂൾ ടു എവിടെ എഴുതി പി സിക്യൂൾ പ്രഷർ ഇൻ ദി പൈപ്പ് ഡബ്ല്യു സ്പെസിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദി പൈപ്പ് എച്ച് ഇസ് ദി പ്രഷർ ഹെഡ് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റിൽ ഇപ്പം ട്യൂബിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും തോറും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എച്ച് കൂടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഓട്ടം ഇട്ട് നോക്കി ചുമ്മാ അതിൽ വരുന്ന പൈപ്പ് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൽ കൂടെ ഉയരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചീറ്റി പോകുന്നതാണ് അല്ലേ ആ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് അവിടെ ഓട്ടം ഇട്ടിട്ട് അതിന് പകരം അത് ഇതിങ്ങനത്തെ ട്യൂബ് അതിൽ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ ട്യൂബിലാണ്ട് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ട് അത്ര ഉയരത്തിലാണ് പോകും പ്രഷർ കുറഞ്ഞാലോ അത് വന്ന് 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 വരും ഇനി അത്
ആപ്സിലെ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ പ്രഷർ മാഷ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ ആപ്സിലെ പ്രഷർ കാണാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൂ ഇതിലത്തെ പ്രഷർ പ്ലസ് ഇവിടെ കാണാനൊന്നും പക്ഷേ പ്ലസ് അറ്റ്മോസ് പ്രഷർ അതായത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് സി ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ഒക്കെ പി എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്തൊക്കെയാണ് കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പി സമയത്ത് പി സമയം പ്ലസ് ഫോം ഓഫ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗേജ് മഷറിംഗ് പ്രഷർ മഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഓപ്പൺ എച്ച് വൺ ആൻഡ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ വിച്ച് ലിക്വിഡ് ക്യാൻ റൈസ് ഫ്രീലി വിത്തൌട്ട് ഓവർഫ്ലോ യെസ് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവും പള്ളിയൊക്കെ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഈ ട്യൂബിനെ കൂടെ അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ്ലോ വേണമെങ്കിൽ ട്യൂബിന് നീളം കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓഫ്ലോ ഉണ്ടാവാത്ത മാതിരി ഒരു എത്തണം അപ്പോൾ എന്നാലും എച്ച് മഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വിത്തൌട്ട് ഓവർഫ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ എങ്ങനത്തെ പ്രഷർ ആണെന്നുള്ള കളവ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഓൺലി യെസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പ്രഷർ അളക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൂടുതൽ പ്രഷർ ട്യൂബിൽ പൈപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിലൂടെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പൊന്താൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ അപ്പോൾ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ലെസ് ദൻ ട്വൽവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൽ കുറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കും ഈ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൽ കുറവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ലിമിറ്റേഷൻ അത് ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പീസോമെട്രി ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് യൂസ് ടു മെഷർ ഹൈ പ്രഷർ അതാണ് ഹൈ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓർ വാക്വം പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് വാക്വം പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡ് വരുന്ന പകരം ട്യൂബിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതൊന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഹിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ടേക്കൺ എ സീറോ പ്രഷർ യെസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷറിലൊക്കെ കളക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നു തുടങ്ങുക അപ്പം എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇത് വലിയ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ട്യൂബിന് നീളം ആ പ്രഷർ അത്രയും അത്ര വേണ്ടി കൊണ്ട് വരും ചെറുക്കത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ പത്ത് മീറ്ററൊക്കെ വേണ്ടി വരും യെസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം വലിയ പ്രഷർ ഇതുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുക വലിയ പ്രഷർ മഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടുന്നു എച്ച് കൂടും എച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അധികം വണ്ണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹൈ പ്രഷർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും കുറേ ഹൈ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ അത്ര ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ മഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് മഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ അത്ര ഉയരത്തിലുള്ള ഈ ചെറിയ വണ്ണം കൊണ്ട് ട്യൂബ് വയ്ക്കാനും പിടിപ്പിക്കാനും അതിനെ മുഴുവൻ നോക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഇല്ല സംഭവം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പറ്റായിക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല വലിയ പ്രഷർ മഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇത് പരിപാടി ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രഷറൊക്കെ മാക്കാനായിട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഓട്ടോ വിളിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ചെറിയ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ഉള്ളിക്കൂടെ മുകളിലേക്ക് ലിക്വിഡ് വരാൻ പാടില്ലട്ടോ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഹൈ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്താ ഈ ഇതിൽ ഈ ലിക്വിഡ് ആണ് ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നു ഹൈ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ ഇത് കൂടും അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ ഹൈറ
അപ്പോൾ വലിയൊരു ട്യൂബ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെതുപോലുള്ള ചെറിയ ട്യൂബ് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പീസോ മറ്റും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഈ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി നിറയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഈ യു ഷേപ്പ് മെർക്കുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ നമ്മൾ വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം എന്താ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് അതായത് പീസോമെറ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് പീസോമെറ്റ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം മെഷ്ടിയാൻ പറ്റേണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പയ്യ ട്യൂബിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടി ലിക്വിഡാണ് നിറച്ചാലോ അതാണ് ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ അത് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് സത്യത്തിൽ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ പീസോ മീറ്റർ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് പ്രഷർ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കടത്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വേണ്ട ഒരെണ്ണം മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പൈപ്പ് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇത് പ്രഷർ പി ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ളത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്ക് ആണ് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് എന്നൊരു ആയിരം ആൾക്കാർ ഇത്ര ഉള്ളത് ഇത് പൈപ്പാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ നോട്ട് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് വയ്ക്കുക ക്ലാസ് ട്യൂബാണ് പന്ത്രണ്ടാം മുതൽ കുറവുള്ള അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പടം വരച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി പ്രഷറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഈ ഫോർമുല കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് അല്ല ശരിക്കും പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ എച്ച് എന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റും എച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എ അതാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രഷർ ആ എ എന്താണ് ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ട നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ടാങ്ക് ഇരിക്കണല്ലേ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം ടാങ്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണില്ലേ ആ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഏരിയ റൗണ്ട് ഏരിയ അതാണ് ഏരിയ പക്ഷെ ഇവിടെ ഏരിയ ഉണ്ട് അടിയിലും ഒരു ഏരിയ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ രണ്ടേ വെട്ടിപ്പോയപ്പോഴാണ് പി എസ് ക്യൂ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറയും പി എസ് ക്യൂ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക പി എസ് ക്യൂൽ ടു ഡബ്ല്യു എ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുക അപ്പോൾ എ ഇ മെയും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു ഒരു വലിയൊരു ടാങ്കിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മഷിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വളരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് അതിലും ഈ പത്ത് മീറ്റർ അതിൽ ടാങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ആണോ ഈ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ അടി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്യൂബിൽ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല ആ ട്യൂബ് ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബ് മറ്റേ ടാങ്ക് വലിയ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായി അപ്പുറത്ത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ട്യൂബിൽ വെള്ളം നിറച്ചു അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാർ അത് വലിയ ടാങ്കല്ലേ ഇത് ചെറിയ ട്യൂബല്ലേ പക്ഷെ പ്രഷറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈറ്റ് ആ ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഒരേ ലിക്വിഡ് എൻ്റെ രണ്ടിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഇൻറ്റു കൊണ്ട് മഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ വലിയ ടാങ്കിൻ്റെ വലിയ ഏരിയ അല്ലേ സാർ ഇതിന് ഏരിയ വളരെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ വേട്ട വലിയ ടാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ചെറിയ ട്യൂബിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് വെട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും എന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ആ പ്രശ്നം പ്രഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടാങ്കിലത്തെ പ്രഷർ ഒരു മഷി നമുക്ക് ആ സൈഡ് തുളച്ച് ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പീസോ മീറ്റർ ചെയ്ത മാതിരി ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ട്യൂബിലത്തെ പ്രഷറും വലിയ ടാങ്കിലത്തെ പ്രഷറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ ഡയാമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയാമീറ്റർ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഏരിയ ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ടാങ്കിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുതലാണെന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഞാൻ ഇനി അധികം പോകണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിടുക്കന്മാരാണ് പഠിക്കാൻ ഇത് നോക്കി അറിയാവുന്ന സുഖമൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രഷർ ഓഫ്
കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നത് നോക്കണ്ട അത് ഹയർ കൊണ്ട് അവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എഴുതാം ഓക്കെ വാട്ട് ഇത് പ്രഷർ ഇൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ യെസ് ഓക്കെ പി എസ് പി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് അതായത് ആയിരം ഇൻറ്റു നയൻ എക്സാഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ആ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എച്ച് സീക്കൽ ടു മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മീറ്ററിൽ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ മീറ്ററാണ് മീറ്റർ ക്യൂ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മീറ്ററിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇതാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോ ന്യൂട്ടണല്ല ചോദിച്ചല്ല അതിന് ആയിരം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആയിരം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരും ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് വരും ക്ലോസ് ആൻസർ സി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാൽക്കേറ്റ് എടുക്കും അതിന് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കയ്യിൽ കാൽക്കേറ്റ് എടുക്കും മറ്റവർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരെ കാത്തിരിക്കും കാൽക്കേട്ട് കിട്ടാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ചല്ല അതിൽ കൂടുതലും സമയം എടുക്കും ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് സോ അതൊക്കെ അതെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കളയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അവസാനിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാട്ടില്ല പുലുവാൽ പിടിക്കട്ടെ ഒക്കെ തോറ്റു പോകും അത് കുറ്റൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി ചേർക്കുക അതിന് സൈഡിൽ എഴുതി ചേർക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ഇതേ മാതിരി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നന്നായി കേട്ടോ അപ്പോൾ പി എസ് ഒ മെട്ടിൻ്റെ പടം വരച്ചത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അവസാനിച്ചത് പി എസ് ഒ മെട്ടിൻ്റെ പടം വരച്ചു അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു യേസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂൾ പ്രഷൻ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പടം വരച്ചു അതിന് മൂന്ന് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അത് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂബ് വരച്ചാൽ മതി അതിൽ എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു യെസ് നമ്മൾ മാനോമെട്ടിലേക്ക് കിടന്നു നമുക്കറിയാം മാനോമെട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമെട്ടർ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമെട്ടർ അവരുടെ ഇൻവെർട്ടർ യൂട്യൂബ് അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മാനോമെട്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ട്യൂബിൽ ലിക്വിഡ് മാറ്റൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് വെയിറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷർ മാഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ട്യൂബിൽ വേറെ ലിക്വിഡ് മാറ്റിയാൽ പീസോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ വേറെ കനുള്ള ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചാൽ പീസോമീറ്റർ നമുക്ക് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എഴുതിക്കോ മാനോമീറ്റർ ഈസ് എൻ ഇമ്പ്രൂവ് ഫോം ഓഫ് പീസോമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാലൻസിങ് ലിക്വിഡ് കോളം ബൈ ദി സെയിം ഓർ അനദർ ലിക്വിഡ് കോളം മാനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേക്കം പ്രഷർ ആ വേക്കം പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഓക്കെ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വസ്തു നമുക്ക് ഇനി അതിൽ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഞാൻ പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മാനോ മാനോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ കനം കൂടി ലിക്വിഡ് നിറയ്ക്കാം എന്താ മെർക്കുറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് ആ മാനോമീറ്ററിൽ മെർക്കുറി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം കനം കൂടിയതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ വന്നാലും അധികം അത് പൊന്തില്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് ബൈറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും ചുരുങ്ങി
ഇനിയിപ്പോൾ ട്യൂബിലത്തെ പ്രഷർ കൂടി എന്താണ്ടാവാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് പ്രഷർ കൂടി ഞാൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ട്യൂബിലത്തെ ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെറുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മെറുക്ക് ട്യൂബിലത്തെ ലിക്വിഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മെറുക്ക് താഴോട്ട് വരും താഴോട്ട് വരാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തെ ലിമ്പിന്ന് പോളിലേക്ക് പോകുന്നത് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി വിളക്കാൻ ഭയങ്കര വെയിറ്റാണ് അപ്പൊ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മാന ട്യൂബിലെ മെറുക്കിനെ പതുക്കുന്ന നനക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഇത് മാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ട്യൂബിലത്തെ മെറുക്ക് താഴോട്ട് വരും അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ മുകളിലേക്ക് വന്നു ആ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പ്രഷറും നിൽക്കിന്റെ അതേ ലെവലിലേക്ക് ആ പ്രഷറിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഇത് മുകളിലേക്ക് വരും അവിടെ നിൽക്കും അതാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും ആ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഈ പൈപ്പിലത്തെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനൊക്കെ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് പറയും സർ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ തീരെ പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലത്തെ ട്യൂബിലത്തെ മെർക്കുറിയും ഈ സൈഡിലത്തെ മെർക്കുറിയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും മെർക്കുറി താഴോട്ട് വെയിറ്റുള്ള താഴോട്ട് ഈ ട്യൂബിലും ഈ ട്യൂബിലും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും എന്താ ഇപ്പം ഇതിൽ പൊന്താൻ കാരണം ഈ ട്യൂബിൽ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വന്നാൽ ആ ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഈ കണ്ട ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ പറയാം സർ ഇതിൽ പ്രഷർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്താ ഉണ്ടാവുക മുകളിലേക്ക് പ്രഷർ കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് താഴെ ആയിരിക്കും ഈ ലിമ്പിലത്തെ മറക്കൊരു മുകളിലായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഈ പൈപ്പിൽ പ്രഷർ കുറവാണ് ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് പറയാവുന്നുള്ളത് ഇതാണത് ഇതാണ്ട് ടു മെഷർ ദി പ്രഷർ പി ഓർ പ്രഷർ ഹെഡ് എച്ച് എച്ചിലും കണ്ടുപിടിക്കാനും എച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് പൈപ്പ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഇക്വേറ്റ് ഇക്വേറ്റിംഗ് പ്രഷർ ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് to the pressure on left side of YouTube manometer. It is called pressure balancing. Okay. That's the problem. I'm going to tell you about pressure balancing. I'm going to tell you about it. Okay. Now, what is the case? പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം കൂടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഗ്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മുപ്പത് വരെ മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെയുള്ള ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അതിൽ എട്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ വെള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പത്തൊമ്പതിനത്തെ കിസും പത്ത് മുതൽ അപ്പോൾ എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പത്ത് വരെ അതിൻ്റെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സാണ് ഇത്രയും വേണം എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് എടുത്തതിൻ്റെ കിസ് അടുത്ത ദിവസം ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പുറകോട്ട് പോകാനൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ല അത് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് സമയത്ത് കാണാ
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് 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 കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സാരമില്ല നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് കെട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്തത് എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ബുധനാഴ്ച എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു കിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നോട്ട് കൊടുത്ത് പഴയ അധികം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിസ്റ്റ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു വരും ഈ ക്ലാസ് അടുത്ത് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച അപ്പോൾ എന്നെ സമയം പഠിച്ച് കിട്ടും നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ സമയം തരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക കേസ് നമ്പർ വണ്ണാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് യെസ് ഓക്കെ താങ്ക്സ്